PHP advanced tutorial is very good. I am a PHP. I will be using Janbo. I am logging registration. I am logging option. I am going to go to the exam folder. I am going to go to the exam control. I am going to go to the exam start করে নিতে হয় অ্যাপাচি এবং মাই স্কয়ার আমরা ভালো করে জানি তারপর যদি মনে না থাকে টিউটোরিয়াল ইউটিউবে ফলো করবেন কিভাবে জ্যাম ইনস্টল করে এটাকে ইনেবল করতে হয় রান করতে হয় এটা করার পরে কেটে দিলাম এটা এখানে থেকে যাবে সো আমি এটা রান হয়েছে কিনা আমি জাস্ট এখানে লোকাল হোস্ট লিখলি বুঝতে পারবো দেখতে পাচ্ছি এটা পুরোপুরি রান হয়ে গেছে তো আমাদের ফোল্ডারের নাম কি ছিল আমরা অবশ্যই জানবো যে এখানে এসটি ডক্স এর মধ্যে কাজ করতে হচ্ছে আমাদের এটা হচ্ছে আমাদের পাবলিক এসটিএমএল ফোল্ডারটা আমরা সি প্যানেলে যেভাবে দেখেছিলাম মানে সুপার কম্পিউটারের মধ্যে তো সেটাই এখানে আমাদের ফ্রিল্যান্সার নাসিম ফোল্ডারে কাজ করতে হলে আমরা তাহলে অবশ্যই এখানে লিখতে হবে যে ফ্রিল্যান্সার নাসিম আসার পর এটা পাচ্ছিলাম আমরা একটা ইউজার নাম পাসওয়ার্ড লগইন এই লেখাগুলো আসতেছিল রাইট আচ্ছা এখানে কি করা আছে কোথায় যাচ্ছে ওয়েলকাম আচ্ছা তাহলে এটা ওয়েলকাম ফাইলের মধ্যে যাচ্ছে ওয়েলকাম ফাইলের মধ্যে কিছু জিনিস লেখা আছে এগুলোকে আমাদেরকে অবশ্যই তুলে দিতে হবে আচ্ছা এখানে আসতেছিল এবং এখানে কিছু কোড লেখা ছিল আর কি তো এনিওয়াইস আমরা এখানে যা দিচ্ছি তা এই ফাইলে চলে আসতেছে রাইট এখানে লেখার পরে এবং ক্লিক করলে এখানে ফাঁকা আচ্ছা আমি একটা জিনিস করতে পারি এখানে যা আমি একটা ফাইলে নিয়ে যাই লগিংটা চেক আপ করাবো এবং চেক আপ করাই আরেকটা জায়গা আমি এটা রিডাইরেক্ট করাই দেবো মানে লগিং যদি ঠিক হয় অটোমেটিকলি রিডাইরেক্ট হয় আরেক জায়গায় চলে যাবে এটা কীভাবে করবো সো এটা হচ্ছে যেমন আমি ওয়েলকামে পাঠাচ্ছি এখানে কি করেছি ফ্রম ম্যাথড ওয়েলকাম পিএসপিতে যাচ্ছে এবং ইউজার নেম যাচ্ছে একটা ইউজার নেম এবং পাসওয়ার্ড যাচ্ছে একটা নেম পাসওয়ার্ড এবং তারপরে ক্লিক করলে যেটা যায় তা আমি এখানে কিছু কোড করে ফেলি যেমন হচ্ছে এরকম পিএসপি আমরা একটা ভেরিয়েবলের মধ্যে জিনিসগুলো নেব ভেরিয়েবল ভেরিয়েবল তো লিখতে হবে না ডলার সাইন দিয়ে করতে হবে ইউজার নেম ইউজার নেম আমি আমার ওই নেমের সাথে ম্যাচ করে আমি ভেরিয়েবল দিতে পারি এটার সাথে ম্যাচ করে দিতে পারে কোনো ব্যাপার না আর কি আপনি এইভাবে লিখতে পারেন ইউএসআর এন এম শেষ দিয়ে আমি আমরা জানি রিকোয়েস্ট ম্যাথড দিয়ে এটা ধরলে খুব ভালো হয় রিকোয়েস্ট আমি ওই ডাটাটাকে রাখলাম এখানে ইউজার নেম আচ্ছা আরেকটা আমার হবে ইউজার পাসওয়ার্ড পিওটি তাহলে এই বছর এখানে হবে যে পাসওয়ার্ড দুইটা ডাটাটা আমি এখানে রাখলাম যদি আমি এখানে একটা একো করাই দেই ইউজার নেম ইউএসআর এন এম কমা দিয়ে আমি জাস্ট আচ্ছা এখানে একটা রিলোড দিয়ে আমি যা পাঠাবো সেই ইউজার নামটা এখানে শো করাচ্ছে না আমি এখানে যা লিখেছি এবং সে সেটাই শো করাচ্ছে এ আচ্ছা আমি যদি বলি যে ইউজার নেম যদি ইউজার নেম ওয়ান টু থ্রি ফোর হয় তাহলে সেটা অটোমেটিকলি এখানে ক্লিক করার পরে গুগলে যাবে ঠিক আছে গুগলে চলে যাবে আচ্ছা তাহলে এখানে কি করবে সে আমি এখানে ইফ ইউজ করতে পারি ইফ যদি ইউজার নেম সমান সমান ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ হয় তাহলে কি করবে এটা এখন এমন একটা পিএসপির কোড লিখতে হবে যেটা রিডাইরেক্ট করে এটার নাম হচ্ছে হেডার এই কোডটা দিয়ে রিডাইরেক্ট হয় মানে যে কোনো একটা পেজে আপনি নিয়ে যেতে পারবেন সো সাপোজ এখানে দুইটা প্যারামিটার হবে এইভাবে দিয়ে লিখতে হয় এরকম লোকেশন তারপর এখানে যে অ্যাড্রেস দেবেন সে অ্যাড্রেস চলে যাবে তো এস টি ডিপি গুগল ডট কম দিলাম আমি কি বলেছি এখানে যদি ইউজার নেম ওয়ান টু থ্রি ফোর হয় ওয়েলকাম ডট পিএসপিতে আসে এখানে ক্লিক করার পরে তাহলে সে কি করবে এই অ্যাড্রেসে পাঠাবে তো আমি জাস্ট একটা এ দিয়ে দিলাম যাচ্ছে না কথা যদি আমি এখানে ঠিকই ঠিকই ওয়ান টু থ্রি ফোর দিয়ে দেই এবং ক্লিক করি আচ্ছা এখানে ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ ছিল তাহলে অবশ্যই আমি ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ দিচ্ছি দেখেন কী অবস্থাটা হয় গুগলে চলে আসলো কারণ এটা এত দ্রুত কাজ করেছে মানে এত দ্রুত এটা ওয়েলকাম ডট পিএসপি ফাইলে গিয়েছে আমরা এটা টেরও পাচ্ছি না এটাই হচ্ছে পিএসপি মানে খুব কুইকলি কাজ করে এক সেকেন্ডকে এক হাজার বার ভাগ করে বা একশো দশ হাজার বা এক কোটি বার ভাগ করে যেটা হয় ন্যানো সেকেন্ড বলে যেটাকে ওই সেকেন্ড অনুযায়ী ওই ন্যানো সেকেন্ডকে আবার মাইক্রো সেকেন্ডে ভাগ করে যতটুকু হয় খুব ক্ষুদ্রভাবে করার পরে যতটুকু ওই টাইমটাতেই সে কাজ করে যদি নেট স্পিড ভালো থাকে এটা আমরা লোকাল হোস্টে করতেছি এখানে নেট স্পিড লাগে না এটা অটোমেটিক্যালি ফাস্ট আপনার র্যাম যত ফাস্ট কম্পিউটার তত ফাস্ট তো আমরা এখানে জানলাম যে এই হেডার একটা কোড আছে ফাংশন আছে পিএসপির এই ফাংশন দিয়ে আমরা কি করি লোকেশন প্যারামিটারটা ইউজ করে আমরা একটা পেজে নিয়ে যেতে পারি এটা যদি আমার আলা এই নিজের পেজ হতো তাহলে আমি এইভাবে করতে পারতাম যেন ওয়েলকাম ডট পিএসপি এটা ধরেন যে প্রোফাইল ডট পিএসপি এখানে আসলো আসার পরে আমি এখানে যেটা করব প্রোফাইল ডট পিএসপি 
এখানে বললাম যে এইচ ওয়ান হ্যালো এটাতে আসবে তাহলে এটাতে নিয়ে আসলে কী হবে যদি এটা অন্য কোনো ওয়েবসাইট হয় তাহলে আমরা এস টি ডিপি দিয়ে শুরু করবো যদি আমাদেরই পেজে নিয়ে যেতে চাই তাহলে এখানে আমাদেরকে অবশ্যই জাস্ট পেজের নামটা লিখলেই হবে তো প্রোফাইল ডট পিএইচপি এটা লিখলাম এখানে সে চলে আসবে দেখেন আমি এখানে দিচ্ছি ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ হ্যালো কথা এসেছে প্রোফাইল ডট পিএইচপি দিয়ে এসেছে সো ও কি ও কী করেছে এখান থেকে ওকে প্রোফাইল ডট পিএইচপিতে নিয়ে চলে এসেছে সো ইট মিনস এই হেডার টেকটা মানে ফাংশানটা কাজ করা হচ্ছে রিডাইরেক্ট করার জন্য তো রিডাইরেক্ট হলো এখন এখানে আমি চাইলে একটা ডাটাও নিয়ে যেতে পারি কিভাবে আমি এখানে কী দিয়েছি ওয়ান টু থ্রি ফোর রাইট আচ্ছা আমি চাইলে এই ওয়ান টু থ্রি ফোরটা এখানেও নিয়ে আসতে পারবো তো এখানে যদি আমি এটা এঁকো করি ইউজার ইউজার নেমটা এই জায়গায় এঁকো করে দিই এঁকো করে দিই পিএসপি এঁকো এটা ইউজার নেম এটা কি কাজ করবে আদৌ কাজ করবে আসতেছে না কেন আনডিফাইন্ড ভেরিয়েবল কারণ এখানে কোনো ভেরিয়েবল নিয়ে ওই নামে রাইট আচ্ছা আমি যদি এইভাবে করি যে রিকোয়েস্ট আমি যদি এইভাবে দেখি ইউজার নেম তাহলে কিছু করবে রিলোড আনডিফাইন্ড ইন্ডেক্স ইউজার নেম নাই তার মানে হচ্ছে কি সে পাঠিয়েছে এখানে ওয়েলকাম ডট পিএচপিতে মানে আমার এই ফর্মটা এই ফর্মটা পাঠাচ্ছে এখানে এ তো আবার কোনো জায়গায় কিছু পাঠাচ্ছে না সো ওই জন্য এখানে প্রোফাইল ডট পিএচপিতে শো করছে না আচ্ছা তাহলে এখন ওইটাকে প্রোফাইল ডট পিএচপিতে নিয়ে আসতে গেলে যেটা করতে হয় আমরা কিন্তু দেখেছি যে যদি গ্যাট ম্যাথড হয় তাহলে যেটা করে সে অ্যাড্রেসের মাধ্যমে নিয়ে যায় গ্যাট ম্যাথড দিয়ে যখন আমরা ইউজ করি এটাকে এখানে গ্যাট কীভাবে যাচ্ছে ডাটাটা একটা একবার লক্ষ্য করতে পারেন সাপোজ ব্যাক করলাম ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ প্রোফাইলে চলে আসতেছে তো আমি রিডাইরেক্টটা তুলে দিচ্ছি এখান থেকে আমি রিডাইরেক্টটাকে তুলে দিচ্ছি আমি কমেন্ট করে রাখলাম যেন কাজ না করে কোর্টটা আচ্ছা তো আমি এখানে ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ দিচ্ছি দিয়ে দিলাম দেখেন এখানে কি এসেছে ইউজার নেম সমান সমান দেখেন একটা প্রশ্ন মতো চিহ্ন দিয়ে ইউজার নেম সমান সমান ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ আচ্ছা আমি এখানে কোনো একো করেছি কি না করি নেই যদি আমি যদি একো করে দিই তাহলে কিন্তু ইউজার নাম ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ শো করছে আচ্ছা আমি যদি এই জায়গাটাতে আসে চেঞ্জও করে দিই ওয়ান টু ওয়ান টু ফাইভ এরকম দিচ্ছি দেখেন ওইটাই অপস কী হয়েছে এখানে আনডিফাইন্ড ইন্ডেক্স পাসওয়ার্ড আচ্ছা এখানে পাসওয়ার্ড কি একো করা আছে আচ্ছা পাসওয়ার্ড আসে নাই সো আমি এখানে অবশ্যই যেটা ছিল একটা অ্যাম্পারসন অ্যান্ড দেওয়া ছিল আমি পাসওয়ার্ড সমান সমান আমি জিরো 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 রাখলাম এবার দেখা এখান থেকেও কিন্তু আমি চেঞ্জ করতে পারতেছি এটা দিলাম এন্টার করেন এই যেটা এখানে আসতেছে তাহলে আমি অ্যাড্রেস দিয়ে কিন্তু কি করতে পারতেছি ডাটা পাঠাতে পারতেছি তো সেইভাবে আমি চাইলে যেটা করতে পারবো যখন আমার এখানে রিডাইরেক্ট হচ্ছে সাপোজ এখানে রিডাইরেক্ট হচ্ছে আমি এই জায়গা দিয়ে একটা এই যে এখানে এই জায়গা দিয়ে একটা ডাটা পাস করতে পারবো তো কিভাবে ধরেন যে আমি এটাকে এখন আবার আগের মোডে নিয়ে আসি এখানে আসলো ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সে কোথায় আসছে হ্যালোতে আর এই পেজের মধ্যে এটা একো করা আছে এটা এখন প্রয়োজন নেই সাপোজ আমি এখন যেটা করবো গ্যাট ম্যাথডের অপশানটা আমি ডাইরেক্টলি অ্যাড্রেসের সাথে ইউজ করে দেবো আর এখানে আমি পোস্টে রাখি সমস্যা নেই তো এটা যখন করবো যখন এখানে যাচ্ছে প্রশ্নগুলো চিহ্ন দিয়ে আমি একটা নেম দিচ্ছি সাপোজ এখানে ধরলাম যে টেক্সট এবং সমান সমান নাসিম এটা দিলাম দিলে এই টেক্সটটা হচ্ছে কি আমি যে এই যে এখানে দিয়েছি নেম পাসওয়ার্ড এরকম একটা জিনিস তৈরি হচ্ছে মানে আমি এখানে ইনপুট বানাই নাই কিন্তু আমি অ্যাড্রেসের মাধ্যমে একটা ইনপুটের ফিল্ড বানিয়ে দিচ্ছি এখানে এবং ওইটার মাধ্যমে সমান সমান দিয়ে আমি ডাটা পাঠাচ্ছি আচ্ছা আমি যখন এটা দিলাম যখন রিলোড দিব ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ দিয়ে দেখেন এখানে কি এসেছে টেক্সট নাসিম এখন এই টেক্সটকে যদি আমি রিকোয়েস্ট ম্যাথড দিয়ে ধরে এখানে শো করাই তাহলে এই নাসিমটাই শো করবে কীভাবে আমি আবার এখানে প্রোফাইলে আসলাম আবার আসার পরে এখানে যেটা করব পিএসপি এখানে বললাম একো রিকোয়েস্ট টেক্সট দেখেন এবার না সেম লেখাটা শো করবে এই যে যেটা এখানে দিয়েছি যদি আমি এখানে দেই যে হ্যালাল হ্যালাল শো করতেছে আচ্ছা যদি আমি এটাকে টোটালি এই এইচ ওয়ানের ভিতরে রাখি তাহলে কি হবে বড় হাতের হ্যালাল আসবে আশা করি বুঝতে পেরেছেন যে আমরা অ্যাড্রেস দিয়েও আমরা ডাটা পাস করতে পারব এখানে এই জায়গাতে আচ্ছা যদি আমি চাই যে এই নাম যা দিচ্ছে আমি ইউজার নেম সেটাই এখানে আসবে সেটাও করতে পারি কিভাবে এই যে ইউজার নেমটা আছে জাস্ট কাট করে এখানে পেস্ট করেন 
समान समान एट एखे जो अपनी सिंगल कोटेशन यूज करें तो हमें क्योंकि अपना वो भेरिएबल क्ज करबा एखे सो भेरिएबल डलार डलार सैन दिए शुद्म डबल कोटेशन भरे क्ज कर ये आपनी जो सींगल दिए स्टार्ट करें तो आपके एक कौशल अवलम्बन करते हैं जमन हम ये ये आसार पर मैं शेष करते हे आर डोर दिए आर स्टार्ट करते हैं तो ये ना कर डोर दिए स्टार्ट करते हे ओके मे बी ये ट्राई कर देखी जा दिल्ली टू थ्री फोर एवं ये जानेक्सपेक्टेड ये नय नम्बर नाइन नम्बर लाइन ये प्रब्लेम ये समस्या हो तो ये करार्जन जो करते हैं हमें इटा के शेष करते हे एखे तेल जो करब एक कटेशन तो कन्कटेशन ठीक करते हैं इखने जेटा करते हैं स्पेस शेष करा जाए आई थिंक लाइन शेष करा जाए ना डिडेक्टलि भाव दीते हैं तरपर और एक बुद्धि छो ये बड़े एक दिए छोट डट दिए मे भी भाव क्च करते इनेबल करते हैं जो इटार मत कर तो ये क्या करा एखे एट दरकार कारण ये एखान शेष हो गए एट स्टार्ट हो शेष है नहीं तो मे भी इटा के आउट रखते पर जैगा जस्ट ये रखा जाए कि ना एक ट्राई कर देखी मैं पीच पी एक खूब इबार से तो देखें जो कि शेष कर दी डलार सेंद दिए करते सो हमें चाहले इटा भेव करते जाए टू थ्री पोर्टा चले तो ये करते तो सब इजी हुए हमें ये कर लम एखे शेष कर दिल और ये डट मत कि लागे ना डिडेक्टलि दी वोटे आसें जा लिखे सेटाई से पास करते वन टू थ्री फोर फाइव वो इटा जो अन्न दी तेज़ क्योंकि से आसबें जा चेक करते पर ठीक है सो य फेसबुक ये जिसटाई कर जो हमारे पासवर्ड सठीक हलो रिडाइरेक्ट कर से प्रोफाइले नहीं जाए अन्य जगह नहीं जाए ए रखम तो आशा करी बुझते पे टीटोरियल नेक्स्ट डे हमें और विषय यूलो नहीं आलोचना करब